من باب اولى نحن اصحاب مصلحه نحن اصحاب مصلحه في خلق موقف عربي رافض لهذا الاستسلام وهنا اعتقد هذا الامر يتطلب المبادره والمبادره اعتقد تقع على عاتق العراق قبل اي قطر عربي اخر خاصه وان القرارات اتخذت في بغداد في مؤتمر وقف في بغداد هذا من جهه من جهه اخرى لما نعتقد من انه هناك مسؤوليه قوميه تقع على عاتق القطر العراقي من هذا المنطلق يعني اعتقد انه على العراق لا يحتفي فقط بتنفيذ الالتزامات كما رتبت عليه ذلك القرارات بل ان يبادر في التحرك لالزام كل الاقطاع العربيه الاخرى لتنفيذ او لتنفيذ ما يعني هذه الالتزامات يعزز يعني هذه القناعه لدي ما سمعته من سيادتك في اللقاء السابق قدام مؤتمر القمه سياده النائب تذكر عندما قلنا لك يعني من يضمن لنا ان الاقطاع العربيه او الدول العربيه ستنفذ هذه القرارات فقلت انا الذي ساضمن لكم ذلك مش انت انا مستعد نحن مستعدين في العراق ان نقوم بجوله على كل هذه الاقطاع العربيه وبالتالي ان نلزم هذه الاقطار ونحربها على الالتزام بهذه القرارات اذا ما تركوا في التنفيذ تعالوا لنا ونحن مستعدين ان نقوم بهذه المهمه حتى الان على الاقل حسب معلوماتي ما في التزام على الاقل بالجانب البسيط من هذه القرارات اللي هو الجانب المالي مثلا ما ضلنا بالجوانب الاخرى يعني هذا من جهه من جهه اخرى حقيقه ايضا بريد اوجه سؤال سياده النائب يعني الموقف اللي سمعناه كلنا و يعني سررنا له عندما قلت ان اي نظام عربي لا ينفذ قرارات بغداد اللي هي الحد الادنى ما دونه هو الخيانه سيعتبر خائن. السؤال يعني هل لديكم تصور ما هي الاجراءات اللي يجب ان تتخذ بحق هذه الانظمه العربيه التي لم تلتزم بهذه القرارات؟ والمنحى علينا ان اذيعك بتسجيلنا الصوتي وقبل انعقاد المؤتمر الوزراء قلنا خائن ونحاسب على هذا الاساس نحرض شعب نوده بكل الامكانيات اللي تصفته كخائن قلناها علينا انه سمحت قبل ما يجون لهنا نعم وكررناها اليوم نعم نفس الكلام كنا خاف يقولون هذا كلام للجماهير لا كلام لهم ايضا كررنا نفس الكلام الموسيقى ما اصبح من الواضح اليوم على الاقل حتى اليوم ان هناك ثلاث دول عربيه ترفض الالتزام بقرارات بغداد وحتى انها ترفض الحضور لمؤتمر وزاره الخارجيه في بغداد. وفي تقديري ان هناك اقطاع اخرى يعني مرشحه ان يكون لها نفس الموقف الحقيقه. فاتخاذ هذه الاجراءات والزام الاطراف العربيه الاخرى بهذه الاجراءات مساله اساسيه ومركزيه اعتقد حتى نمنع يعني ان تكون مواقف الاقطاع العربيه الاخرى في نفس النوع او التردد هذه مساله اساسيه فيما يتعلق بقطع العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه سمعنا امس من الدكتور منيف الرزاز الحقيقه ان العراق ليس له علاقه شيء جيد طبعا نحن هنا جئنا حقيقه لا لنناقش يعني ما يترتب على العراق فقط او على الثوره الفلسطينيه فقط نحن من جانبنا مستعدين كما ذكرت سياده النائب ان نقوم باي مهمه نكلف بها خاصه لدى الانظمه العربيه الوطنيه لنحربها على اتخاذ هذا الموقف ولكن ايضا اعتقد انه يعني يقع على عاتقكم مسؤوليه كبيره في هذا المضمار لان يكون لكم دور المبادر في تحريض ايضا هذه الاقطار لاتخاذ نفس الموقف يعني لاتخاذ موقف تشكيل موقف عربي موحد من هذه القضيه الولايات المتحده الامريكيه سياسه النائب تهدد الاقطار العربيه التي ترفض صفقه الخيانه بانها ستتخذ اجراءات ضدها. من باب اولى نحن ان نشكل موقف عربي يعني مواهب لهذه الصفقه الاستسلاميه. هذا الامر اعتقد ايضا يحتاج الى مبادره. دون مبادره ان نترك كل قطع عربي يعني يتصرف كما كما يشاء في هذا الموضوع تحديدا لانه حسب معلوماتي في قرارات بغداد لا يوجد شيء محدد فيما يتعلق بالولايات المتحده الامريكيه. يعني كانت كما ذكرت سيادتك حد ادنى حد ادنى لنظام الاقطاع العربيه المتردده والخائفه والمتذبذبه في المواقف 
لا يوجد موقف تجاه الولايات المتحدة الأمريكية هنا نحن نطالب بالتصعيد يعني نحن وصلنا إلى إلى مفترق الطرق وأصبح مطلوب منا كأعضاء عربية أن يكون موقفنا أكثر تصعيدا أكثر تطورا هذا الموقف الأكثر تطورا يحتاج إلى مبادرة أولا لإلزام الأقطاع العربية الوطنية لاتخاذ هذا الموقف ثانيا لأيضا الضغط على الأنظمة العربية الرجعية يعني خلينا نقول لأيضا اتخاذ مواقف أقل ارتباطا وتورطا مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع نقطة رابعة أخيرة أيضا كما ذكر رفاقي قبل أيضا حول لقاء كل القوى الوطنية والتقدم يعني أعتقد حقيقة نحن في وضع يستوجب أن نتناسق كل كل ما من شأن أن يفرقنا أو يبعدنا عن بعضنا البعض. بالتالي سنواجه في مرحلة من المراحل بضرورة خلق جبهة وطنية تقدمية في المنطقة العربية متماسكة تقف في وجه هذا التيار المستسلم الحقيقة. من هذا المنطلق أيضا أعتقد أنه لابد من المبادرة. سابقا ذكرنا أمس في لقاءاتنا كان هناك جبهة السند والتصدي. العراق له تحفظاته على جبهة السند والتصدي. جيد، لم يكن بديل يعني نحن لسنا يعني نتمسح بصور غير حرفية معينة، نحن نريد لقاء كل القوى الوطنية والتقدمية في الوطن العربي. سواء قوى في في الحكم، أنظمة وطنية تقدمية أو منظمات وطنية وتقدمية. ليس جبهة السند فليكن البديل، البديل الذي نصور فيه للمواطن العربي أولاً، ولعدونا أن هناك جبهة متماسكة متراصة س يعني تتخذ المواقف بشكل موحد ومنسق. نقطة التي تفضل فيها رفيق السدام أن السادات كما معناه لم يصل إلى القدس صدفة هي نقطة في غاية الخطورة والأهمية وخذنا حولها حوارا طويلا استمر بسنوات كثيرة. السادات عندما أوقف الحرب في 16 أكتوبر وألقى خطابه الشهير كان واضح أنه يريد حرب تحريك فعلا. وأكد أكثر من مرة أنه أراد أن يقود الحرب ولكن كان في الجو ضرر. مرة الحرب بين باكستان والهند، مرة الحرب في مناطق أخرى من العالم. كان هناك تصور أن هذه الحرب ستعطي نتائج وطنية استثنائية بالنسبة للقضية الفلسطينية. نحن كوطنيين فلسطينيين وعرب قلنا دائما بأننا مع السعادة أي شبر من الأرض العربية لأن هذه الحرب العربية تهمنا جميعا سواء رمال سيناء أو صخور الجولان نهج التسوية الذي صار عليه السادات شرق الصف الوطني والتقدم العربي إلى صفه البعض رأى على نتائج إن شاء الله ما يكون على رأى لحد الآن بأنه سيكون لنا حصة من التسويق نحن قلنا بأننا يجب أن لا نكون الغطاء للسردات الداخل إلى التسويق وثبتنا مواقفنا هذه وأحملناها وكتبتها بالخط العظيم بعد حرب تشرين بفتره وجهه. قلنا التسويه تعني تصفيه قضيتنا الفلسطينيه. وقلنا باننا اذا كنا ننظر من منظور قومي بان الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع بقاء وصراع حضاري وصراع اما ان نهزم هذا العدو الصهيوني ونبيه واما ان ننهينا فمعنى ذلك انه علينا ان لا نقتل بالتسويه. وعلينا ان لا نثقف الجماهير العربيه والفلسطينيه بأيدي وجه التسويه. الموقف من التسويه شرق الصف العربي التقدم 
ولازم تفكر يا وكفي بالسلام. انتظرنا حتى وقع السلام اتفاقية سينا. ثم انتظرنا حتى وقع الاتفاقية الثانية. ثم انتظرنا حتى ذهب إلى القدس. وللأسف ممكن للآن مثلا المكاتب لمنظمة التحرير الفلسطينية مفتوحة في القاهرة. هاي نقطة لا أخجل أن أقولها لأننا نلتقي هنا على الحد الأعلى وليس الأدنى. الحد الأدنى الذي التقت عليه الأنظمة العربية في بغداد والذي تريد بغداد أن تحاسب عليه الأنظمة بسبب ممتاز وجيد وطيب. لكن إحنا نلتقي كوطنيين وتوريين وتقدمين العرب على الحد الأعلى الذي يقول بحماية هذه الأمة. وجماهير هذه الأمة ومصالح هذه الأمة ومستقبلها وهذا يدفعنا إلى أن نقول أن أجل أن مجلس التسويق تحول إلى أيديولوجيا وتحول إلى انتظار وتحول إلى غطاء لصالح السادات الذي ذهب إلى كارل ديفيد ويتحالف الآن مع العدو الصهيوني ومع العدو الجبريالي الأمريكي لتصفيه كل المواقع الوطنية والتقدمية والثورية في منطقتنا نحن الان يجب بكل صراحه ان نقف موقفا واضحا وحاسما من التسليم والا بنكون يعني بنلتقي بنوع من الردود الفاتحه الحيتانيه. الاقناع تماما على عقليه التسليم. الاقناع تماما عن المراءله على الحصول على حصه. الاقناع نهائيا عن أننا نريد بعض فلسطين لأن فلسطين وبكل صراحة لا تخصنا نحن كفلسطينيين ولا تخص العراقيين كعراقيين ولا تخص السوريين كسوريين وإنما فلسطين هي البقعة التي تختصر أو هي أرض المسرح اللي عليه بتصير عملية الصراع المصيري والتاريخي بين الدول الوطنية والثورية العربية ممثلة لجماهير هذه الأمة وبين العدو الصهيوني وكل من يدعم ويقف نحن ندعو الى موقف حازم حاسم من قضيه التسويه ونقول كثوريين ان من من انطبق ولا ينطبق على بعض الاجزاء في العالم لا ينطبق اطلاقا على القضيه الفلسطينيه. ممكن ان تساهم احدى القوى الثوريه في العالم على جزء او على قطعه من الارض. ممكن ان يساهم اليمين الالمان لفترة ولكن نحن لا نستطيع ان ندخل هذه المساومة الى نفسية المواطن العربي على مصيره ومستقبله وعلى دوره الحضاري والانساني. نحن بالنسبة لنا ندعو الى ان نتفق على هذه النقطة ونطورها كي يكون في هذا الموقف بداية للرد الذي تفضل السيد النائب فقال بانه الرد النفسي للجماهير العربيه، الرد النفسي على التسويه ان نفهم جماهيرنا العربيه بان رحلتنا في الصراع مع العدو الصهيوني هو رجعي رحله طويله، نحن لم نعطيهم الانتصار لنا، نحن سنعطي الانتصار لامتنا وستحققوا من خلال عمليه صراع معقده طويله وغريبه. ونحن لا نراهن على الاطلاق على حلول وحميه او غيبيه من اي قوه مهما كانت هذه القوه في العالم لاننا نحن اولا يجب ان نحدد ماذا نريد والى اين نتجه وماذا يجب علينا ان نفعل ازاء قضايانا وازاء قضيتنا المصيريه التي تختزل وتختصر كل القضايا والتي هي قضيه فلسطين. فأكيد كلكم بذهنكم بودكم أن يقولون رأي ومؤكد أن كل رأي يقال من مناظل بل من أبسط إنسان حتى إذا كان مخطوع هذا الرأي يستفز من أجل الصواب بالتفاعل إذا كان هذا الإنسان بسيط 
قائم بالقدرة على التحليل كمواطن فكيف إذا كان من مناضلين ومن ناس عندهم تجربتهم من أمثالكم لكن أظن التساؤلات والآراء اللي طرحت من قبل الرفاق وكنكم كنت في مختبر واحد في المناقشة خلال هالفترة بالإضافة إلى أنكم بالأساس في مختبر واحد يعني لأنه تناظرون من أجل قضية واحدة وهذه التعارضات من من شؤون الحوادث اللي هي التعارضات الجزئية أو الفرعية أو الثانوية لكن دائما الحوار يقللها ويسهل مهمة استخراج أفضل الصيغ للعمل المشترك فيما يتعلق بالأنظمة اللي تنحدر أي تتجاوز خط الفاصل للحد الأدنى في العلاقة المشتركة هذه في الدرجة مثل ما قلنا إذا كان للخيام الدرجات طبعا هي ليس لها درجات ربما يصح أن تكون للوطنية في التعبير عن الموقف الوطني درجات ولكن لا يصح أن يقال أنه للخيام درجات ولكن افترضنا هذا الافتراض المجازي لكي نأكد أن الناس اللي يضامنون مع السادات هم خوانة كالسادات بذات الدرجة ما هو الموقف منهم الواقع احنا قلنا ما هو الموقف منهم قلنا علنا بتسجيل صوتي حي وذيع ونشر ولكن هل هذا هو منهج للحكومات ام هو منهج للعمل الثوري للحركات الثورية وللجماهير الواقع منهج محاسبة الناس اللي وقفوا او سيقفون كالسادات في الخيانة هو منهج بالدرجة الأولى والأساس للجماهير وللمنظمات الثورية وبدرجة أخرى للأنظمة الوطنية وما عداها ما لازم نعلق أي أهمية على موقف الحكومات الأخرى وتصور إمكانية التلاقي على أي حد من معاقبة الأنظمة اللي تنحدر في طريق السادات هذه الأنظمة فقط نريد منها قرارات قمة بغداد في مقاطعة السادات لو كانت تتوقع الوقع ربما ما ما وافقت على قرارات قمة بغداد بس بعضها كان يصور انه يعني المسألة ربما الطول وضعت في شبه فخ بعض الانظمة انه فعلا السادات وقع وهي قد وقعت على هذه المقررات والان مطالبة انه تلتزم به هذا منهج لنا يعني للثوريين للمناضلين والثوريين والمناضلين اساليبهم في مواجهة الخونة معروفة ما اريد نشرح فيما يتعلق بالانظمة الوطنية في الموقف فقط تحولت من موقف مبدئي وعملي عام الى موقف معلن يعني إلى موقف لا نخجل إطلاقا أن تمسك صفقة أسلحة ويقال هذه آتية من العراق ضد نظام السودان ويقول بالإذاعة نعم أرسلناها إلى المناضلين في السودان أيضا نقولها بالإذاعة لكن 
هذا لا يعني انه موقف جديد علاقتنا مع المناضلين في السودان قبل هذا الوقت كنظام رجعي لكن الان المساله اخذت موقف اخر من هذا النظام الرجعي صار مبرر عنا ان نقول رسما وبصوت مداع انه احنا مثل هذول الناس نعتبرهم خوان واليوم قبل ما نجي لهنا ربما اذيع من نشرة الاخبار الساعة ستة مور مور كلام مع الوزراء التعليق على الموقف السودان لان موقف السودان ما عاد يحتمل يعني موقف واضح هم قالوا لا نحضر رسميا عمليا هم سبب فقلنا اذا خبر عدم حضور السودان في كل نشرات الاخبار ويقال انه الحاكم السودان اصطف مع الخائن السابات واصبح معه في الخيانه هذا بالسابق ما كنا نقول لكن الان نقول نقول رسميا يعني من موقف الحكومه وليس من موقف المناضلين يعني من موقع الدوله ونتصرف على اساسه اللي عبر عن انزعاجهم دولتين بشكل رسمي من الكلام اللي قلناه من الاذاعه السعوديه والكويت بدرجة بدرجتين مختلفتين ولكن بانزعاج واضح وان وزاره الخارجيه استدعوا سفرائهم اثنينهم ويقولوا لهم قلنا لهم خاف صوروا هذا الخطاب قلنا لهم ان هذا منهج للدوله العراقيه سنطبقه حرفيا ليس فلتت ولا زلت لسان وانما هو منهج موضوع للدوله العراقيه بكل امكانياتها وبكل مفردات السياسه سنلتزم به وسنعتبر اي حاكم لا يلتزم بقرار قمه بغداد خائن كسادة فهذا التعبير عن الموقف اخذ اطار جديد وصوره جديد اي حكم وطني بامكانه ان يفعل بنفس الصيغه فعلينا ان نشجع لكن ما لازم نتوقع من الحكومات الاخرى ان تصرف مثلنا حكومات غير الوطنية غير التقدمية غير الوطنية التقدمية أما كمناظرين طبعا ما لازم تسكتون ما لازم نتوقع أنه من نظام حكم رسمي يقول إحنا ضد ونحرر شعب ونمد بالعون لإسقاط ومنظمة جماهيرية إن كانت في المقاومة أو في موقع آخر تسكت أو تتحدث تحليليا لازم تصرحون تقولون مع ابن ماري خائن خائن كالسادة شعب مطالب أن يثور عليه وإحنا مطالبين أن نطارده كالسادات يوم ما نشوفه ولا نخجل إطلاقا إذا ما أحد منكم راد أسلحة ويريد يقتل ابن ماري أنه يستلم هذه الأسلحة من سفارتنا في فرنسا ويكتشف السلاح انه مرسل عن طريق سفارتنا بحقيبة السفير رسميا ويقال ارسل من العراق ويقول نعم ارسل من العراق ولقتل النمير الخائن المجرم كسادات مثل ما نفعل مع السادات احنا ما يعني ما عندنا موقفين من من نقرر موقف هذا هو نقوله مثل ما هو ولذلك قلنا نعلن وقلنا كررنا مع السفراء استدعوا السفراء راحوا السفراء القيل وقيل لهم هذا الكلام وقلنا خاف مفاهيم مضبوط راح نقوله باجتماع وزراء الخارجيه والاقتصاد العرب وقلنا باجتماع وزراء الخارجيه والاقتصاد العرب لانه ما 
ما عاد ما ظل ما ظل حد عندنا تحت خلاص يعني حد الحد الادنى هو انه الارض لا تعطى للاجنبي لما يصروا على ان يعطوا الارض للاجنبي بهذا الموقف المتبرع اللي هو اساس الخيانه المسبقه من غير يمور يوم قرر يخون من زمان قرر يخون السادات مو من اجل الحل السلمي خلاه يخون السادات هو خائن ولكن من اجل الحل السلمي سهل تكتيكيا صيغ اخراج الخيانه بخساره اكبر هذا هو التحليل شلون ننظر الى وضع لبنان يهم من وضع لبنان قضيتين اساسيه ان نبعد سوريا ودوله الوحده من ان تتورط رسميا بما يسهل للعدو الصهيوني ولمخططات الامبرياليه ان توجعنا بضربه احنا ممتهيئين لها هذا واحد اثنين يهمنا استراتيجيا ان تنهى القضيه الطائفيه في لبنان بجهد غير اعتيادي بجهود غير اعتيادي هذه المساله المعقده اكثر من الاولى كيف ممكن ان يصير هل يصير او ما يصير كثير من المسائل قد لا تحصل الان ولكن المهم منهجنا كيف يكون صحيح لكي يفعل في الطرف المقابل هل نريد احنا شعبنا المسيحي الماروني في لبنان ان يتضامن بالضبط لو نريد لا الناس المرتبطين بالاستعمار بالصهيونية هم فقط اللي يضامنون بالضد واحنا الشعبنا اللي ما هو مرتبط ما عنده نوايا اساسا محسوبة على اساس العمالة ان يكون خارج هذه المجموعة اكيد الريد الصيغة الاولى اذا علينا ان نتصرف بمنهج بما يجعل العملاء بالنوايا وبالتصرف المقصود الا في الخط وفي الخندق المقابل داخل لبنان ولكن قطعا ما في ذهن احنا ان نتصرف باي تصرف لوجود الثوره الفلسطينيه او لوجود الحركه الثوريه داخل لبنان هل العمليه شاقه؟ نعم شاقه لكن لابد من طرح منهج لابد من طرح منهج واهم ما نحرص عليه ان سوريا ما مت... تكون في مازق واهم ما نحرص عليه كذلك ان دوله الوحده ايضا ما تكون في مازق كيف نوازن بامكاننا يعني بالحوار بالنقاش نقدر نستخرج الصيغ اللي توصلنا الى قدر من هذا اذا مو كل الصوره اللي في الذهن. طبعا وضع الاردن انتم تعرفون خصوصيه وضع الاردن. مو دائما بامكان الانسان أن في كل مفردات الاستراتيجية المرسومة يطلع نتائج مثل ما يريد ولكن المهم دائما أنه في محصلة حركات كل المفردات في الاستراتيجية أن يطلع موقف صعب ومتقدم إلى أن الأرض يقول لك أنا ضد كان ديري. ضد السادات ضد توقيع الصلح انا مع استمرار الصمود لازم نشجع هذا الموقف 
يعني يشرح الملك حسين بوضوح يقول احنا ما عندنا شيء اللي يعلقون اي امل انا تجربتي من العام 67 حتى الان مو عندي قناعه انه احنا عندنا شيء كان اقول بس ما عندنا شيء ما حد حاط لنا شيء يا جماعه والان صاروا يقولون بعضهم يقولوا الشرطه الارض هي ارض فلسطين طيب اذا هذا الرجل لازم يشجع ضمن هذا المنهج شلون نتصور ال نحط العدو نتصور شو بيفكر نحط نفسنا شلون نفكر تحدثنا لكن هم ايضا نتصور العدو كيف يفكر من المؤكد انه ال الوضع النفسي للجماهير الان هو احسن من حالها قبل توقيع كان ديفيد واحسن من وضعها بعد توقيع كان ديفيد من اللقاء العراق السوري من مقررات قمه بغداد بدا تحسن نفسي في وضع الجماهير العربيه أنا ما عندي تصور أن الجماهير العربية أصيبت بنكسة نفسية استراتيجية بعد توقيع السادات. وإنما أصيبت بهزة نفسية. لكن لو لم يكن التحرك اللي أوصل إلى العلاقة الجديدة بين العراق وسوريا إلى قرارات قمة بغداد في وقتها وحركتها اللاحقة وصولا إلى الآن أظن كانت الجماهير العربية ستصاب بنكسة معنوية ذات آثار استراتيجية خطيرة. هذه الاستعمار يعرفها. الكيان الصهيوني لابد أنه يعرفها. الأمريكان رغم كل غرورهم ورغم كل آه الاخطاء اللي يرتكبوها بتقديرات الموقف ايضا راح يوصلون الى اذا المطلوب هل كان المطلوب من توقيع الاتفاقيه مع السادات هو فقط عز السادات عن الامه العربيه؟ لا المطلوب تركيع الامه العربيه كلها مو كحكومات كجماهير بالدرجه الاساس لانه طالما الجماهير باقيه مبنيه نفسيا بناء صحيح ننتظر الحكومات غير الصحية تزال إذا المطلوب تحقيق ضمانة في المصالح والتصورات عن طريق تركيع الجماهير العربية نفسيا أي أنها تصل إلى قناعة أنها غلبت غلبت مو جبهويا غلبت استراتيجيا بما يؤدي إلى الانهيار أكيد راح يكون واضح لهم أنه حتى الآن الجماهير العربية لا لم تصل إلى هذه النقطة طيب مطلوب الرد على هذا النهوض النفسي اللي إحنا كنا نفكر كيف نطوره إلى الأمام وسيتطور إلى الأمام أكيد لكن كيف نتصور العدو كيف نتصور تصرف العدو لكي يجعل هذا التطور بديء بطيء او يقفع الحدود او بالعكس يجعله في وضع سيء. قضيتين اساسيتين تقلقنا ضربه سريعه على اي من الجبهتين او الجبهتين معا. اللي الان خلينا نسميها جبهه واحده سوريا لبنان الاردن ضربه عسكريه مؤذيه مو ضربه عمل يوم ضربه حرب خاطفه تقول للعالم العربي كله تقول للجماهير انه هذا نضالكم حديثكم عن السادات هذه نتائجه ارض جديده سحاق جديد خلنا نشوف 
العلاقة العراقية السورية شوت بما يجعل الوحدة أساسا لا تتمتع بنفس المكانة اللي تريدها الجماهير واللي تنسعى لها لأنه الآن وضع الجبهة السورية عسكريا معروف وضع الجبهة الأردنية عسكريا معروف الجيش العراقي لا زال بالعراق هذه نقطة واحدة وهذه نقطة تجي منها احتمالات لابد أن ندخلها للحساب طبعا أنتم اللي تذكرون حرب عام 73 والعدو الصهيوني عدو ذكي ومقتدر فلازم نستهين به وللأسف أبو النبي من حظنا من حسن حظنا طبعا لما نضع الأمة على طريق النهوض أنها تواجه مثل هذا العدو لأنه راح تكون مضطرة راح تضطر عملية الدفاع عن النفس وعن الوجود وعن الصيرورة أن تكون إبداعاتها ليس في الوسائل وإنما في التصور الاستراتيجي بمستوى عالي إذا هو عدو ذكي ومقتدر ما راح يسمح بتكرر التجربة عام 73 الجيش العراقي سرب من هنا من الحدود ال ال العراقية الإيرانية حيث كان متحشد آخره في الحدود وأوله في دمشق الشام ما راح يسمح بتكرر هذه التجربة وخاصة بعد غلق جبهة كانت شغلته عسكريا الجبهة المصرية إذا الزمن اللي متصور في وصول الجيش العراقي به في عام 73 قد لا يكون هو نفس الزمن المتصور في وصول الجيش العراقي به إذا ما تعرضت الجبهة السورية إلى عمل البعض. الجبهة السورية لها خصائص ولها ارتباطات نفسية وفكرية في نفسنا بعد العلاقات العراقية السورية الجديدة ولكن نترك هذه الجبهة ونتحول على الجبهة الأردنية. الجبهة الأردنية هي قبل وصول جيش عراقي وقيام وحدة العراق وسوريا هو الآخر هذا الجبهة في وضع خطير تضع العراق وسوريا والعرب كلهم أمام حالة سيئة جدا كيف نتصور لو اجتاز الجيش الإسرائيلي نهر الأردن ووصل إلى نقاط مفهومة عسكريا من مصر ويكون كيف نتصور الوضع العسكري؟ كيف نتصور تصرف الجيش العراقي في موقف صعب من هذا النوع وهو قاعد الان في بغداد وفي المدن الاخرى؟ راح الكيان الصهيوني الامريكي راح تقول لنا من اذاعتهم انه هاي اللي يريدوها يعني يعني هذا هو نظامكم تفضلوا تجربوا حظكم. هذه نقطة تقلقنا قبل توقيع الميثاق. من بدأنا العمل بدأنا النية والتصميم على أن تكون علاقتنا من نمط جديد مع سوريا. تقلقنا حتى الآن وستبقى تقلقنا طالما الجيش العراقي في العراق وطالما العلاقة العراقية السورية بالحدود الحالية. طبعا راح اشرح اليوم وصل العام وتبقى تقلقنا الجبهة الأردنية بنفس الحال لأن وجود قوة عسكرية حتى إذا مو بالأرض في سوريا بالإمكان تعبويا أن يرتب وضع الجيش وثقله العسكري بشكل اللي يجنب احتمال صعب من الجبهة الأردنية أما إذا الأمور تطورت في العلاقة بين العراق وسوريا والأردن إلى الحد اللي يكون تواجد العسكري موجود على الجبهتين بتنسيق واحد وبقدرة واحدة وتوزيع صحيح طبعا الأمور 
تصبح بموقف اخر طبعا رفاق احنا سالنا عن هذا الموضوع في اجتماع الاطباء والصيادل العراقيين السوريين وكانوا اخرين من العرب وجاوبناهم بوضوح شرحنا لهم كيف كنا نحترم شرحنا لهم الظروف الصعبه اللي مرت بها الامه وقلنا لهم احنا ما رايدين علاقه نتجاوز بها اختناق مرحله وانما خلاص لا اصبحت العلاقه اللي يريدها علاقه وحده بيننا وبين سوريا فاحنا ماشيين بهذا المنهج احنا صرحنا في بغداد والاخ عبد الحليم صرح في باريس ايضا على سؤال وجه الى من قبل طلب العرب قال انه الان اكو وثائق اوراق تتحدث عن دستور الوحده واوراق تتحدث عن وحده الحزب وهذه الحركه مكوكية طبعا لكن ما على طريقة كيسنجر يعني من من توقيع الميثاق حتى الآن تجري بيننا وبين الأشقاء في سوريا آخرها اللي سلمنا الرفاق في سوريا قبل أسبوعين دستور كامل للوحدة كما نتصور ووثيقة كاملة لوحدة الحزب كما نتصور أكيد الأخوان في سوريا راح يناقشون هذا الموضوع ويكونون راي حوله ويبدا البحث التفصيلي لاقامه الوحده. النقطه الاخرى اللي نطلق منها هو جنيف يقول لك هذول السوريين والعراقيين بين سووها الصحيحه هاي الشغله. فخلي خلي لهم عامل جديد يخليهم في وضع جديد. وبين ايضا المقاومه الفلسطينيه والقوى الاخرى هم سووها صحيحه مساله العلاقه التضامنيه الجديده والعمل المشترك والى اخره، هم خلي ندخل لهم عامل جديد. وبين ايضا التقوا هل يلتقون هنا؟ قاعدين الان للبحث من الوزراء التقوا على حد يقاطع السادات طبعا احنا بدون المقاطعه الحقيقيه للسادات ما راح نقبل وخلي الروح ننقسم كل من على يمشي على على حاله يعني ما جايين نسوي مسائل شكليه يعني لو لو تطبق وحتى المرونه اللي عندنا في قمه بغداد تصرفنا بها ما عندنا نفس المرونه الان في تحقيق قرارات قمه بغداد إذا ما طلع شيء مهم هم يقول لك لا خلينا ننطيهم شوي نفس للآخرين ننطيهم غطاء ننطيهم حجة يقولون طيب راح تشوفون طبعا الأنظمة الرجعية تتحمس إلى جنير أكثر من أي نظام آخر راح يقولون نعم هذا جنير وهذا أحسن من قضية السادات اللي هيش الخائن اللعين خلونا نروح على جنير تبدأ الانقسامات على الصف الرسمي تبدأ الانقسامات على المستوى الشعبي. وهذه نقطة خطيرة علينا جميعا أن نحذر منها ونحذر منها. احنا هذه في زيارتنا للاتحاد السوفيتي نبهنا منها. قلنا لهم لا لا تقعون في الفخ الأمريكي. ترى اكو هيك احتمال. ما احنا ما عندنا معلومات احنا دولة صغيرة وروافدنا قليلة لكن اه لابد ان نضع امامنا العدو نشوف شلون يفكر نستنتج قد لا قد لا يتحقق هذا لكن من حقنا ان نستنتج لكي ما نفاجئ بامور 
ما نكون مدخليها في حسابنا كان موقف من الناس انه يعني بعد قرارات قمة بغداد جنوب صار بالخلف المسألة الآن الواقع الجديد هو العمل لموجب قرارات قمة بغداد العرب وإحنا نأيد هذا المنهج ونضبي إلى أي حد يلتزم بهذا الموضوع هذه مسألة السياسة الدولية هي أساسا انتصار على أساس المتغيرات واحد لازم يتوقع بهم تغيرات أيضا لكن إحنا العرب المناضلين الأنظمة الوطنية والتقدمية إن غسلنا في أن في النتائج اللي في نتائج السياسة الدولية اللي تتعلق بقضايانا إذا ما صورنا الأمور هالشكل معناه إحنا مسلوبين الإرادة هل قضيتين من القضايا اللي تقول ناحية اللي ما هي سر ما هي سر عسكري لكن كما نتصور كما نتصور على العرب المعنيين بالقتال في خط المجابه الاماميه رسميا ان لا يقعون بتصور الحرب لاسابيع او لايام ان لا يقعون بمثل هذا الخطا المميت اللي لا يستطيع ان يحرز انتصار حاسم ولا يستطيع في نفس الوقت ان يلحق يعبئ الجماهير ضد الأنظمة المتخلفة في الموقف أو الخائنة في الموقف أو المترددة في الموقف ولا يستطيع أن يبلور الموقف بما يحشد إمكانيات الجماهير العربية نوعيا ويغيرها نوعيا ويطورها في تصورنا إحنا إحنا نصور الحرب مع العدو في دولة الوحدة أو بالجهد العسكري العراق السوري أو بالجهد العسكري العراق السوري الأردني ينبغي أن يصمم على أساس الأشهر الطويلة وليس الأيام والأسابيع كيف يصمم بإمكاننا أن نصمم هل نريد حرب الأميال السريعة اللي نجتازها ثم نتراجع عنها وننسحب نريد حرب الخطوات اللي كل خطوه ناخذها تصبح جزء من الارض ونمضي الى الامام والاهم من هذا ليس خطوه الارض وانما الاهم ما يصحب الخطوات في الارض من شحنات جماهيريه واسعه النطاق تصل الى كل زاويه في الوطن العربي هو هذا اهم من المتر والكيلومتر والنصف كيلومتر اللي نحصله التكار قد يطول شهر كامل نحصل آه ثلاث كيلومترات بالعمق لكن مو شهر نقول قف طبعا هذه إلها مستلزمات أهم مستلزماتها أنه إحنا نكون في العراق وفي سوريا اللي قدام حاسبين حساب ان العدو سلاح الطيران العدو يجي ويضرب ويدمر والى اخره نتحمل ونمشي وان اصدقائنا السوفيت يضغط عليهم ويفهموا من اجل الحصول على سلاح واحد بس واحد اريد اريد العدو الصهيوني يضرب المشاة المدنية عندنا سلاح يضرب المشاة المدنية الاسرائيلية ومستحقين النقطة ما نستخدم إلا لما يضرب العدو المنشآت المدنية العراقية أو السورية حتى نضمن الحرب الطويلة المؤذية للعدو الإسرائيلي ونمشي على راحتنا متر 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 من الأرض ونستنزف بأنهار من الدماء حرب بدون هالتصور ما ما عدنا تصور لها الآن يعني مو الان هالسنه، لا هالسنه ولا خلال الخمس سنوات. 
حرب الهبة يعني والحركة السريعة انتم تعرفون وضع الجولان الصعب وما بيها الان اذا نجي نقول بالضروع العراقية السورية اهجم لازم نتوقع تتحطم كلها وترتد اذا مو الى نص الخط ربما الى خط بعده في ارض صعبة من هذا النوع الانسان بالدرجة الاولى هو اللي لازم يشتغل به <تصفيق> نحن في ميدان البحث والتصور التعبوي في الحركة لكن التصور الاستراتيجي هو الاساس حتى ما تجوا تعلقون اهمية وتشحنون باتجاه كيف نشن حرب ام ثلاثة ايام لا ننتصر لا ندحر وهاي هي مو هي هاي المطلوبة مع العهد الصهيوني مطلوب الحرب الصبورة ونقول بها 12 شهر القاتل مستمر وبعد ال 12 شهر نصفح حساب شوف ايش كثر كاسبين وايش كثر خسران ونحط على بالنا فسعر بالالاف سعر بالالاف يعني نقول بي بهال بهال 12 شهر مستعدين نخسر 50 شهيد ونمشي في القتال بالشمال طبعا ما شنا نقاتل البرزاني واحدة شنا نقاتل كل الاسلحة المتطورة الامريكية للشاهن شاه ناقصا فقط الطائرات والدبابات دبابات استخدمت صارت في معركة دروع على الحدود لكن ما استخدمت بالجبال والطائرات ما استخدمت في الجبال ولا حتى الصواريخ ارض جو استخدمت قبل ما نبدا القتال قلنا لازم نحط عشرين الف شهيد لجدة حتى ندخل القتال ومشينا على هذا الاساس من وصلنا الى رقم ستاعش الف منتهى القتال كنا احنا مقدرين اقل من الخساره اللي احنا وضعيها بالحساب. اذا ندور حرب صبوره ونريد المشاهد البتروليه ما تقصف بالعراق ونريد المشاريع التنميه والى اخره ما تقصف ونريد المدن ما تقصف لا ما تصير. لازم لكن حرب مع مثل هذا العدو لازم تحط لها تضحيات غير اعتياديه لان العدو غير اعتيادي. احنا السعداء رفاق انه انت الفصائل الثوره الفلسطينيه تعتبرون الوحده العراقيه السوريه وحدتكم. فعلا هكذا في بداية العمل شفنا بيكم من هو المتوجس من هو الخايف من هو المشكك اما ان نسمع منكم الان ان تعتبروه وحدتكم فهذا منتهى الروعة واحنا سعداء بهذا فعلا لان هي فعلا هكذا فعلا هكذا فعلا مصممة ان تكون لكم للامة للنضال للثورة للتقدم لمواجهة العدو الصهيوني المساومة في العمل الثوري في ظروف خاصة ولحالات خاصة ما هي مرفوضة ولكن كيف مقابل المرونة في السيادة مقابل المرونة مع في السيادة أخذ الاتحاد السوفيتي كله وأخذ على طريق الثورة الشيوعية بقيادة حزبه هذا شيء مو مو غلط أكيد انطلق من تصور 
إذا لم تكن هذه المرونة فسوف يخسر الثورة وربما يخسر أجزاء واسعة من الاتحاد السوفيتي وحزب ما يكون هو قائد الثورة أي لا تحقق الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي في عام 75 احنا كنا امام هذا الموقف واتخذناه بجرأة كان امام هذا الوضع الصعب وصلنا في سلاح الطيران عندنا ثلاث قنابل فقط وفي المدفعية كلها عندنا 2000 قنبلة فقط اللي كنا نصل يوميا بين 2500 قنبلة إلى 3000 قنبلة وصل الجيش العراقي يوميا ولا شلون راحوا ال 16000 شهيد وجريح لكن استمرينا بال 12 شهر كاملة قتال يوميا ناخذ بالامتار نتقدم للامام هيك صورة لازم نطبقها بجولة امام هذا الوضع الصعب اللي حطينا خارطة العمل السياسي بوضوح امامنا انه لو نخسر الشمال العراق وربما نخسر الثوره كلها لو نخسر جزء من شط العرب مقابل ان ناخذ من الحدود البريه بقدر مساحه البحر ويقتل الحصان اللي كان راكب الشاه اللي هو البرزان وهكذا حصر هذا مشروع صحيح هذه هي موازنته هذه هي الحقائق كما هي يعني مو كما نتصورها لما وصلنا طبعا مضاف احنا عندنا استعداد نقاتل من 12 شهر 12 سنه نفس الطريق لكن ما عندنا احنا لا ننتج السلاح نستورد السلاح لما نصدر السلاح خلانا على ثلاث قنابل سلاح طيران و2000 قنبله مدفع اللي هي ترمى في يومين فقط صرنا امام هذه الحاله لا لا مفر. لكن شنو النتيجه اللي صارت؟ صارت حدودنا كل العراق. صارت اخذنا من الحدود البريه من جهه حيران بقدر مساحه البحرين بالكامل. وانطينا جزء من شط العرب هذا مشروع بس هل هو هذا ال... هل هو الان هو هيشي ال... يعني في ال... عمليا اتخذ السادات مشروع نطى كل مصر بدل ما ينطي جزء من السماء حتى على على تصور الحل الاقليمي المنفصل هو ترى ما نطى جزء من السماء نطى كل مصر وباع العرب كلهم وتحالف مع الكيان الصهيوني ضد العرب بالنتيجه هي شو اللي راح يصير؟ راح تشوفون الجيش المصري يتنقل بعمليات مشتركه مع الجيش الكيان الصهيوني في مواجهه العرب لو توفرت له ظروف. طبعا انا اقول باع العرب يعني من ضمنها فلسطين، باع العرب كلهم وباع مصر كلها. كان الكيان الصهيوني على جزء من سيناء من طاق كل مصر وطاع كل مصر كميدان سوقي في الحسابات العسكرية ونطاع كل مصر كمصالح للتجارة والمشاريع والاستخدام الأيدي العاملة وللعبور إلى أفريقيا وللعبور لأغراض التخريب الاقتصادي والسياسي والإعلامي والعسكري والأخري للوطن العربي
لكن لون لون قاتل 12 شهر في الجولان وان شاء الله يجي اليوم اللي قاتل ومن نطلع على طبريا يقولون الامريكان لو طفل نضربكم بالقنبله ذري نقول لهم ممنوعين وقفنا شنو تريدون؟ يقولون لنا قفوا لا تتحركوا ولا متر واحد ترى بالقنبله ذري نضربكم نقول لهم وقفنا لكن ما استسلم نظل نطلع على طبريا نشوف هل نراقب موازين اختلال الظرف بما يجعلنا ننظر الى احنا ما نريد ان نشيل الام ونغامر بها لو تنتصر لو تنسحق الى الابد لا اريدها تتقدم الى امام تتقدم الى امام حتى اذا كانت بالامتار بالحسابات العسكريه وطبعا اريدها في التقدم السياسي تكون عمليه نهوض ترافق هذه الحركه للامام عسكريه حكينا كثير في هال الاجتماع بس ايضا من زمان ما شفناكم حياكم الله